ഹായ് ഓൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ സിവിലിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നോക്കിയിരുന്നു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം പോയിൻസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിൻസ് നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവറേജ് ഫോർ എ അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ഈസ് അതായത് ഇവിടെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും നമുക്കൊരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് കെ എം ബി ആറ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ കവറേജ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങും ചോദിക്കാറുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവറേജ് ബാക്കി ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സ്റ്റോറേജിനാണ് സെവൻറ്റി ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കവറേജ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ എഫ് എസ് ഐ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് കാണാം അതും കൂടെ ഈ ഒരു പെർമിസിബിൾ കവറേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ റെസിഡൻസി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വരുന്നത് എഫ് എസ് ഐ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫോർ ബെയറിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈനീസ് അതായത് ഒരു ഫോർ ബെയറിങ്ങും ബാക്ക് ബെയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫോർ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ നടക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ബെയറിങ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് ഫോർ ബെയറിംഗ് ആ ഒരു സർവേ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ബെയറിങ് എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമ്മളുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ബെയറിങ്ങും ബാക്ക് ബെയറിങ്ങും തമ്മിൽ ഫോർ ബെയറിംഗ് ഈക്വൽ ടു ബാക്ക് ബെയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് ബെയറിങ്ങിനെ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ബെയറിംഗ് കിട്ടും ഇഫ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ ബെയറിംഗ് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ ഈക്വൽ അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോർ ബെയറിംഗ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബാക്ക് ബെയറിംഗ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഹോൾ സോണ്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ മെറിഡിയൻ ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും ജോഗ്രഫിക്കൽ മെറിഡിയൻ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ആംഗിൾ മേക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ഡിഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഗ്ലിനേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ആ ഒരു ഡിഗ്ലിനേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് മെറിഡിയൻ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ ഒരു ഡിഗ്ലിനേഷനായി രണ്ട് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഡിഗ്ലിനേഷൻ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായി വരുന്ന പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ലൈനാണ് ഐസോഗോണിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഡിഗ്ലിനേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ലൈനാണ് എഗോണിക് ലൈൻ അടുത്ത് വരുന്ന ടേമാണ് ഡിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർലി സസ്പെൻഡഡ് ആൻഡ് ഫ്രീലി ബാലൻസ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് നീഡിൽ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ട് അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് നീഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടലുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉ
eliminate yaar focusing the ips and the object class parallax error eliminate yaar next question the length of revenue chain is namak chains le oru baadu type chain padikkanund adinde length ella nammal nokkiyadana ibada choichittulla revenue chain the length aanu option c 33 feet appo namak baaki chain de points um kodi note cheyidu vekkanam main ay chains rendu type il undu metric chain non metric chain metric chain il varuna 20 meter chain le links choikkarund 100 links adu pole 30 meter chain 150 links non metric chain le first varuna engineers chain 100 feet long with 100 links പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവേസ് ചെയിൻ രണ്ട് പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ലോങ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് പിന്നെ വരുന്ന റവന്യൂ ചെയിൻ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ലിങ്ക്സ് ഈ റവന്യൂ ചെയിൻ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാറ്റാസ്ട്രിയർ സർവേസിലാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് കാറ്റാസ്ട്രിയർ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഈ ഒരു ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം Next question. It is difficult to replot the map on a different scale in the survey. Here is the survey. We have already plotted the map in a different scale. Difficult to write. Option D. Plain table survey. Plain table survey is a little bit of points. First one is plain table survey. It is a graphical method. It is a field work. Plotting. Random simultaneous site. Plain table survey. മെയിനായിട്ട് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ മാപ്പിങ്ങിനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ഏരിയാസ് ഈ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ പോയിൻസ് ഒക്കെ ഓരോ എക്സാമിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻസും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ഈസ് ചെയിൻ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ട്രയാങ്കുലേഷൻ അതുപോലെ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു ദി പാർട്ട് പിന്നെ കോമ്പസ് സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ട്രാവേഴ്സിങ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാഷ് ബേസിങ് ബാത്ത് ഡബ് സിങ്ക് എല്ലാം അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട് എ അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാപ്പ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രിവെൻ്റ് ദി പാസേജ് ഓഫ് ഫൗൾ എയർ ഓർ ഗ്യാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൈപ്പിനെയാണ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുക ട്രാപ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് വാട്ടർ സീൽ എന്ന് പറയുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് നോർമൽ ആ ഒരു വാട്ടർ സീൽ കൊടുക്കാറ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക അതും ക്വസ്റ്റിനായി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് പ്രിവെൻസ് ദി എൻട്രി ഓഫ് സീവർ ഗ്യാസസ് ഫ്രം ദി പബ്ലിക് സീവർ ലൈൻ ടു ദി ഹൗസ് സീവർ ലൈൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാപ്പ് ടൈപ്പ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ട് പി ട്രാപ്പ് ക്യു ട്രാപ്പ് എസ് ട്രാപ്പ് അതിലെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ട്രാപ്പാണ് കോമണായിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണോ പി ട്രാപ്പ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലോ ട്രാപ്പ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാപ്പ് ഹൗസ് ഡ്രെയിൻ്റെയും പബ്ലിക് സീവറിൻ്റെയും ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രാപ്പാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ഹൗസ് ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് സീവറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പബ്ലിക് സീവറിൽ ഫൗൾ ഗ്യാസസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഹൗസ് സീവറിലേക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ് ട്രാപ്പ് ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ട്രാപ്സ് നോക്കാം ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ഫ്ലോർസ് കിച്ചൺ ബാത്റൂംസ് ഇവിടുന്നെല്ലാം വരുന്ന ആ ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ട്രാപ്പാണ് ഫ്ലോർ ട്രാപ്പ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദി ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് റൂഫ് ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് അതർ ഡ്രെയിൻ കമ്മിങ് ഫ്രം കിച്ചൺ ആൻഡ് ബാത്റൂം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഗള്ളി ട്രാപ്പ് കൊടുക്കുക മെയിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ഡ്രെയിനിൽ നിന്നും സല്ലേജ് ഡ്രെയിനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഗള്ളി ട്രാപ്പ് കൊടുക്കുക ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ട്രാപ്പും കൂടി ഉണ്ട് സിൽട്ട് ട്രാപ്പ്
ലാബ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതായിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് മേസണറി സ്റ്റോൺ മേസണറി ഇതെല്ലാം മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് തിക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഹാഫ് ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി കോമ്പിൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈസ് ഓഫ് എ ടു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഇൻ എം എം ഇസ് എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എ ടു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ അതുപോലെ ബാക്കി ഓരോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിനെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ലൈൻസ് ആർ ജനറലി ഡ്രോൺ അറ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഹാച്ചിങ് സാധാരണ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ദി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ആൻ എലിപ്സിസ് എലിപ്സിന്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ അറിയണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ഫ്രം ദി ഫോക്കസ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ഫ്രം ദി ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സെൻട്രിസിറ്റി എലിപ്സിന്റെ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ഹൈപ്പർബോള ഈക്വൽ ടു വൺ പരാബോള സീറോ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് സർക്കിൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സും കൂടി ഈ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റോഡ് പ്രൊവൈഡ് അറൗണ്ട് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ റോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബൈപാസ് റോഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കോൺവെക്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ഗാരേജ് വേ റോഡിൻ്റെ ഗാരേജ് വേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺവെക്സിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസും കൂടി നോക്കാണ്ട് ക്യാമ്പറിന് ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് എന്നും കൂടി പറയും അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പാണ് ടു ഡ്രെയിൻ ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് കെർബ് മെയിനായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബൗണ്ടറി ഗാരേജ് വേയുടെ ഷോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പാത്തിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കെർബ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടേമാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അലോങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസിൽ റൈസ് ഓഫ് ഫോളോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡ് ബാങ്കി ഈ മൂന്ന് ടേമും നോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കെറിവ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ടർ എഡ്ജ് റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കമ്പയർ ടു ഇന്നർ എഡ്ജ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കെറിവിൽ വെഹിക്കിളിൽ സെൻട്രൽ ഫ്യൂക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ എഡ്ജ് റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വിത്ത് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഗേജ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാല് ടൈപ്പ് ഗേജ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ വിത്ത് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ പിന്നെ വരുന്നതാണ് മീറ്റർ ഗേജ് വൺ മീറ്റർ നാരോ ഗേജ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്റർ ഫീഡർ ഗേജ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ മീറ്റർ അപ്പം ഇതും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് ഫീഡർ ഗേജിൻ്റെ വിത്തും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ട്രാക്സ് അറ്റ് എ സ്റ്റേഷൻ യൂസർ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പാച്ചിങ് വെഹിക്കിൾസ് ഓപ്ഷൻ സി യാഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഹാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽസ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽസിനെയാണ് സം ഓഫ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുക ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവബിൾ സിഗ്നൽ ആണ് അതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട്
next question the size of lettering is described by its lettering in our size describe another option a height height to which one size in our the parayar the questions on your video number discuss you another or questions my related with the maximum points a lot of questions are included in the ladder the maximum note is a body here back here in the questions in the next video to discuss here in the discuss here the questions in a pdf notes telegram group to share you a lot of questions are clear i'm jerry come on okay thank you